Hello there, everyone. Good morning, good afternoon, or good evening. Welcome to your favorite English class. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en la que estés viendo este video. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su clase de inglés favorita. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver lo que son las partes de la casa para que tú puedas decir en dónde te encuentras, puedas ubicarte y vamos a comparar si lo que vemos en la clase del día de hoy lo tienes en tu casa. No se vayan que ya comenzamos. Como lo mencioné previamente, el título del tema es Parts of the House, partes de la casa. Y vamos a ver cuáles son las partes que generalmente tiene una casa grande. Recordemos que en algunas casas no vamos a contar con algunas de estas partes. Por ejemplo, no sé, garage, basement y así. Entonces vamos a ver cuáles son las partes que existen dentro de una casa. Primero que nada, casa, pues obviamente se dice house. También le puedes decir home, aunque home es hogar. House home, no te escucho, una, dos, tres, house, más fuerte, house, ok, correcto, ok, una de las partes muy importante dentro de la casa puede ser que tengas un closet de madera o un pequeño espacio en donde puedas guardar tu ropa, a eso se le llama closet, closet, ahora tú, más fuerte, una, dos, tres, closet, no te escucho, closet, correct, la siguiente parte es en donde guardas ya sea tu carro, tu moto, que tienes ese espacio para estacionarlo. Y eso es la cochera. Cochera en inglés se llama garage. 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 Ahora tú. One, two, three. Garage. Más fuerte. Una, dos, tres. Garage. Correcto. Great job. Muy bien. Algunas casas cuentan con lo que es un, un espacio en donde puedes jugar con tus muñequitos, con tus juguetes, con tu pelota. Y este lugar se llama Garden. Garden, que es el jardín. Garden. En mi caso yo no tengo, pero hay casas que sí pueden contar con este espacio en donde puedes hacer un poquito de juegos. Garden. Una, dos, tres. Garden. Más fuerte. Una, dos, tres. Garden. Correct. Una de mis partes favoritas de la casa es la cocina. ¿Por qué? Pues porque ahí cocinamos lo que nos vamos a comer. Y a mí me gusta mucho comer. Así que la parte en donde se preparan los alimentos es la cocina. Y la cocina en inglés se llama kitchen. 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 Una, dos, tres. Kitchen. That's nice. Kitchen. Correct. Otra de las partes que es muy importante en una casa es la habitación. Aquí en México le llamamos cuarto. Habitación, recámara, como sea que le llames, en inglés tiene un solo nombre y ese nombre es bedroom, bedroom, bedroom. Ahora tú, a la de tres, one, two, three, bedroom, correct. Unas casas o algunos lugares tienen lo que son las escaleras para subir al segundo piso o tercer piso o cuarto piso o muchos pisos y esa parte se les llaman las escaleras que en inglés se llaman stairs 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 ahora tú one two three stairs correct uno de los lugares que no puede faltar en una casa es el bathroom, el baño. ¿Por qué? Pues porque ahí hacemos nuestras necesidades y aparte nos enjuagamos. Recuerden que la limpieza y la higiene es muy importante en estos tiempos. Bathroom, bathroom, bathroom. A la de tres tú y yo juntos. One, two, three, bathroom. Ahora tú solito. One, two, three. Correct. Esta parte de la casa es un lugar que generalmente no tenemos, por lo menos en esta región de México, y este es un sótano. Hay algunas casas que lo tienen, en lo general yo no conozco a algún amigo o amiga que tenga un sótano, pero para que lo conozcas, tss, basement. Tú y yo juntos a la de tres, one, two, three, basement. Ahora tú solito, one, two, three, correct. Tenemos también... Un cuarto muy importante y es el cuarto de lavado. Es en donde tienes la lavadora o en su defecto, si no tienes la lavadora, pues donde lavas a mano tu lavadero. Y ese es un laundry room, cuarto o habitación de lavado. Laundry room, laundry room. A la de tres tuyo juntos. One, two, three. Laundry room. Correct. Otro de los espacios que para mí es de mis favoritos es en donde por fin me siento a descansar para poder ver 
películas, series o simple y sencillamente platicar. Y este lugar es la sala. En algunos países le llaman el living, en otros lados les llaman sala de estar. Nosotros en la región en donde nos encontramos se le llama sala. Simple y sencillamente sala. Y eso es living room. Living room. Living room. Good job. El espacio que tienes que caminar entre habitación y habitación hay un pequeño pasillo. Pues al pasillo se le llama hall. Hall. A la de tres tuyo juntos. One, two, three. Hall. Hall. That's nice. No olviden que algunas casas también cuentan con su office, su oficina. Y este es en donde puedes tomar tus clases en internet, con tu maestro, ver los videos de YouTube. Eh, en mi caso, pues yo estoy en una oficina en donde grabo estos videos. Así que a eso se le llama office, office, office. A la de tres, tú y yo juntos. One, two, three, office. Correct. Ahora tú solito. One, two, three. Good job. Pues en dónde comemos lo que cocinamos? En el comedor. Sí, el comedor también es uno de mis lugares favoritos porque ahí podemos disfrutar los manjares que hemos preparado para comer. Y este lugar es el comedor que en inglés se llama dining room. Dining room. Dining room. Dining room. Tú y yo juntos a la de tres. One, two, three. Dining room. Ahora tú solito. One, two, three. Correct. Good job. Ahora, mis amigos, en la descripción del video voy a dejar el enlace para que descargues este ejercicio. Y lo único que tienes que hacer es relacionar cada imagen con su nombre correcto. Recuerda que hay nombres de más y hay nombres mal escritos para que no te vayas a equivocar. Y ya saben la dinámica. Espero les haya gustado demasiado la clase, no olviden darle like al video si les gustó y dislike si no les gustó, picarle a suscribirse para que sigamos creando más contenido interactivo. See you later alligator, bye bye.